ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சன்ல நம்ம எல்லாருத்தோட ஃபேவரட் பொட்டேட்டோ கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல எந்த டிஷ் பண்ணாலுமே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுவும் சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறமா புலாவோட எல்லாத்துக்கூடவும் சூப்பராக இருக்கும் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான மெத்தட்ல பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்டா வந்திருக்கு நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ரொம்ப ருசியா வந்திருக்குதுங்க இதை நான் இன்னைக்கு வந்து கிரீன் பீஸ் புலாவோட வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் எங்க வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ நீங்களும் மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல்ல கீஸ் கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க பிளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் சிம்ல மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் என்னோட வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இப்ப வீடியோல பாக்கலாம் பொட்டேட்டோ கிரேவிக்கு முதல்ல ஒரு பேன்ல ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஆயில் சூடானதும் நான் இன்றைக்கி பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி பொட்டேட்டோ இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சு தான் இந்த பொட்டேட்டோ கிரேவி வந்து செய்ய போகிறேன் இதை வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போல் எடுத்து நல்லா வேக வச்சுருங்க ஒரு முக்காப்பதா அளவுக்கு வேக வச்சுட்டு தோலை உரிச்சிட்டு ஃபோர்க் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சு அங்கங்கே வந்து லைட்டாக குத்தி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம மசாலா வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கும் நான் இன்னைக்கு பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு இந்த கிரேவி பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற பொட்டேட்டோ இருக்குது இல்லைங்களா பெரிய பொட்டேட்டோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டா ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டு கூட இந்த கிரேவி பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம லைட்டாக இந்த ஆயிலில் டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா கொலையாமல் இருக்கும் அதுக்காக இப்போ ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்து இது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிறது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் லைட்டாக டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததாக கிரேவி பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பட்டர் சேர்த்து பண்ணுங்க இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆயில் சுடானதும் இதில் பாருங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக கடல் பாசி இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இதோட பொடி பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகி லைட்டாக ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் நான் ஒன்றே ஒன்று போடுறேன் அடுத்து நம்ம கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போய் நல்ல ஒரு வாசனை வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணால் ஒரு பெரிய தக்காளி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்தே வதக்கிடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இது கலருக்காக தான் அப்படி வேண்டான்னா நீங்கள் சா சாதா மிளகாத்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்துதான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் சாதா மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் காஷ்மீரி மிளகாயில் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இந்த தக்காளி பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்ததான் இதில் வந்து தயிர் சேர்க்க போகிறோம் இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த தயிர் இது வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம சேர்த்த மசாலா பொடியோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இதை லைட்டாக கொதிக்க விடலாம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதும் இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்க சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் 
இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் வேகட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அதை வந்து போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கடைசியாக போட்டு பாருங்கள் கிரேவிக்கெல்லாம் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கசூரி மெத்தி சேர்க்குறேன் கையில் க்ரஷ் பண்ணி கசூரி மெத்தி போட்டுக்கலாம் இந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சா போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை சேர்த்துட்டு அதோடவே வந்து நல்ல ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பொட்டேட்டோ கிரேவியில் பட்டர் போட்டு செய்கிறது உங்களுக்கும் பிடிச்சா சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோ இது முந்திரி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் ரிச்சாக இருக்கும் கிரேவி போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம்னா சூப்பராக நம்மளோட பொட்டேட்டோ கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் அப்படி இருக்குங்க சப்பாத்திக்கு நீங்கள் புலாவோட வச்சு சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்கூடவும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் நம்ம வந்து வீட்டில் காய் இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு டக்குன்னு ஒரு கிரேவி நல்லா ரிச்சாக பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் அடுப்பில் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது கிரேவி ஸோ ஃபைனலாக இதில் மல்லி இலை போட்டுடலாம் போட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த பொட்டேட்டோ கறி ரெசிபி ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் இது வந்து புலாவோட சப்பாத்தியோட பூரியோட நான் முதவே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கூடவும் செம்ம கம்போவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட பெரிய பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஹெல்தியான ரெசிபியோட உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ண ரெசிப்பியோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்